mi sto per leggere una lettera che mi sono autoscritta alla me del futuro. E questa lettera inizia così. Ciao Rosi del futuro, come stai? Spero che tu sia riuscita a raggiungere la forma fisica, mentale che hai sempre sognato e lottato duramente di avere. Solo io so quante ne hai provate e quante volte ti sei sentita persa per non aver mai raggiunto quegli obiettivi che ti eri prefissata. Non ti sentire una fallita Rosi, perché non è vero, non è neanche vero che hai scelto la via più facile, operarti e sottoporti all'intervento di gastrectomia. La via più facile sarebbe stata rimanere ferma in queste condizioni, so io cosa ti sei portata dietro tutti questi anni, da quando eri piccola ad oggi. Fardelli enormi di rabbia e paura, quella sensazione di essere diversa dagli altri e di voler a tutti i costi essere uguale a loro. Rosi del futuro, guai a te se torni in queste condizioni e ricordati tutto quello che hai passato. Quella sensazione di discriminazione e incomprensione e quella cattiveria gratuita che non comprendevi ti ha portata oggi ad essere la persona meravigliosa che sei. Riguardami, anzi, riguardati e sii orgogliosa di te stessa. Non dimenticarti mai di me. Perché se oggi sei così è grazie a questa forma in cui eri, in cui ti ho protetto per farti uscire da questo bozzolo in cui non ti sentivi più a tuo agio. Pensavi di essere goffa, brutta, inadeguata, ma tu sei la queen e non puoi permetterti di far vedere i tuoi punti deboli, i tuoi dubbi, le tue ansie, le tue preoccupazioni e responsabilità enormi che hai nei confronti della tua famiglia e sul lavoro. È proprio vero che ci sono malattie che vengono comprese, ma l'obesità no. L'obesità è un atto di accusa. Mangi troppo! Muovi il culo, te la sei cercata? La verità è che l'obesità è fatta di mille sfumature di dolore, di vergogna e inadeguatezza. È sentirsi sempre la persona sbagliata nel posto sbagliato. È una sedia troppo stretta. Sediti tu davanti. È un accontentarsi di abiti che ti servono solo per coprirti. Quanto soffre un obeso? Troppo. Quanto piange? Un oceano di lacrime. Quanta forza deve avere? Tantissima. Infatti, se riprende in mano la sua vita, finalmente vive, perché mentalmente si rimane obesi a vita. Quindi vorrei ricordare a te, sì, a te Rosi, che mi stai riguardando dal futuro. Ricorda tutti questi momenti prima della tua operazione, le preoccupazioni, le ansie, le paure, le notti in bianco a pensare se stessi facendo la cosa giusta. Spero che tu dal domani mi possa rispondere sì. Hai fatto la cosa giusta e te ne sono grata. Ricordati sempre questa data, 13 gennaio 2020, il giorno della tua operazione, il giorno in cui hai avuto l'immensa forza e coraggio di 